ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے موزم ہم کوئٹ شور پہ ہمارے سارے جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہوا کیا تھا جب آپ اپنے گھر میں تھے رات کا وقت تھا تو کیا ہوا تھا کیسے آپ کا سفر کیا تھا اسلام آباد سے وانٹا نمو بے تک کا مجھے ابھی تک یاد ہے 2002 تھا 31 جنوری اور تقریباً بن نائٹ بارہ بجے میں اپنے گھر میں تھا اسلام آباد میں میں وہاں اپنی بیوی کے ساتھ تین چھوٹے سے بچے تھے کس نے دروازے پر کھٹ کھٹایا اور میں اچانک سے حیران ہو کہ اتنے بجے کون آ رہا ہے میں نے دروازہ کھولا تو ایک گن سیدھے میرے سر پہ لگی اور اس کی اس گن کے پیچھے ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے پیچھے لوگ ہیں اور یہ لوگ کو میں نہیں پہچانتا مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پولیس ہے یا آئی ایس ہے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کوئی انہوں نے نہ کہا یو آر انڈر اریسٹ یا تم نے یہ کیا یا تم نے وہ کیا ایوری تھنگ سائلنٹ ڈاکوں کی طرح پشتے ہوئے انہیں پش دبا کر کے مجھے اپنے گھر میں اندر لے گئے زمین پہ گرا دی پھر ہاتھ باندھے پیچھے میرے پیر پاس باندھے پھر وہ گھر کے اندر گئے اور مجھے اتنا ڈر ہے کہ یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آئی ایس آئی یا اور کوئی ہے میں سمجھا یہ ڈاکو ہے اور میری فیملی میری اہلی کے اہل کی طرف جا رہے ہیں کمروں میں پھر میں نے کہا وہاں مت جاؤ اس کے بعد انہوں نے ایک بلیک بیگ میں نے سر پہ ڈال دیا گاڑی میں رکھے لے گئے سیٹ پہ رکھے گاڑی کے اندر میں ابھی تک سمجھ رہا ہوں کہ دس از اے کھیتنا فار منی کیونکہ آئی ایم فروم دا ویسٹ پھر دو وائٹ لوکنگ گورے لوکنگ آدمی امیریکن ایکسنس کے ساتھ انہوں نے بولنا شروع کیا اور وہ پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے پاکستانی لباس پہنے ہوئے انہوں نے کہا ایک تصویر لی میری انہوں نے ہڈ اٹھا کے تصویر لی مسٹر بیگ یو کین آئی آنسر آئی کوشچن ہیئر اور یو کین آنسر دم ان کھین دہا اینڈ گون تھا اس وقت مجھے پتہ چلا دس از ناٹ اورنری تھگس دیز آر امیریکن تھگس اور پھر مجھے لے کے گئے کوئی سیکرٹ جیل میں مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ ہمیشہ میرے سر پہ کوئی بیگ لگا تھا اور اس جیل میں کوئی امیریکنس نہیں تھے صرف میں اور دوسرے قیدیوں کو وہ لے کے آئے تھے دوسرے عرب تھے کچھ پاکستانی تھے کچھ اور ان کو جیلوں میں کے سیلز میں رکھا مجھے ایک ذرا تھوڑا سے زیادہ احترام کیا میرے ساتھ کمرے میں رکھا اور انہوں نے کہا پاکستانی انٹیلیجنس نے کہا کہ بیٹے ہم ہم کو پتہ ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا نہ تم یا وانٹیڈ ہو یا مطلوب ہو لیکن یہ امر امریکہ کی طرف سے آیا ہماری طرف سے نہیں ہم نے کچھ اس کے بعد آپ کو آپ بگرام میں بھی رہے اور گوانٹا نمو میں بھی رہے گوانٹا نمو بے کی جو جیل ہے وہ کیسی جگہ ہے ہم نے بہت سارے لوگوں سے پاکستانی بھی جو واپس آئے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی وہ کتراتے بھی ہیں تفصیل سے بیان بھی نہیں کرتے ہیں ایک نارمل آپ کا دن گوانٹانو بے میں کیا ہوتا تھا وٹ ڈو یو سی میرا جو وقت گوانٹانو میں جو تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں یعنی پوری بینگ اسٹریٹ فورڈ دیٹ گوانٹانو میں واز بیٹر دین بگرام بگرام سے بہت بہتر تھا بگرام کے اندر میں نے ٹارچر دیکھا خود سے دے اسٹرپٹ اس نے کپڑے سب اتار لے مارا پیٹا دے سور ایٹ اس پیٹ تھوک مارا اوپر ہمارے کے اوپر کتے لے کے آتے تھے ہمارے اوپر بال سف سب اور داڑھی سب شیو کر دیتے تھے اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی تھی کہ وہ قرآن پاک کو پھاڑ کے ٹوائلٹ میں پھینکتے تھے یا قرآن کے اوپر وہ گالیاں لکھتے تھے انگلش میں اور اس پہ جو ہے نا بہت دھوکہ تھا کیونکہ ہم کو پتہ تھا کہ ایک تو ہم مظلوم ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس ملک نے ملک نے ہم نے ہینڈ اوور کیا ان کا بھی ایک ہاتھ ہے اس میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں سو ان گوانٹانو وہ ایک دن جو ہے نا میرے لیے اٹ واز جو سالٹری کنفائنمنٹ تھا اکیلا بالکل کوئی نہیں کوئی اور قیدی نہیں میرے سامنے میں ایک کمرے میں بند ہوں اور اس کے اندر کمرے کے اندر ایک پنجرا ہے اور میں ایک ایک پنجرا کے اندر ہوں ایٹ فٹ بائی سکس فٹ نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی ونڈو نہ کوئی کمیونیکیشن کسی کے ساتھ نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی خوت اور خطوط نہ کوئی وزٹ نہ کوئی ریڈیو نہ کوئی نیوز پیپر کتنے عرصے تک وہاں پہ رکھا گیا میں بگرام میں ایک سال رہا ہوں اور گوانٹانو میں دو سال گوانٹانو میں بے میں اب تو وہاں پر باقاعدہ ہیئرنگز بھی ہیں سینٹینسز بھی کیے جاتے ہیں کورٹ 
اسٹیبلش کر دیا گیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو کیسے انہوں نے رہا کر دیا آپ کے خلاف کوئی کچھ ثابت نہیں ہو پایا وہ جنرلی کہتے تھے کہ مجھ سے اور سب سے کہ یو آر آئر ممبر آف القاعدہ اور طالبہ اور میں کہتا تھا ٹھیک ہے ایف آئی ہیو ڈن سم میں نے تم لوگوں کو کیا کیا ثبوت تو ایٹ دس ٹائم اس وقت پہ اسی جگہ پہ تم نے یہ کیا ہے میں نے کہا آئی ایم اے لو اسٹوڈنٹ ان دا یو کے میں نے لا پڑھی آئی نو امیریکن لا نو برٹش لا مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا اور پوری تفصیل سے تھرو دا لیگل سسٹم وہ کبھی نہیں کیا انہوں نے چاہے وہ ایف بی آئی ہو یا سی آئی اے اور اینی بڈی ہاؤس تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے اپنے والد صاحب اللہ ان کو جزا خیر دے کہ وہ برطانیہ میں بہت بڑا کیمپین انہوں نے شروع کیا تھا میرے لیے اور وہ صرف یہ کہتے رہے اگر میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے اس کو عدالت میں جاؤ اگر کیا ہے کنوکٹ کرو اور سزا دے دو اگر نہیں کیا ہے تو آپ تو امیریکہ ہیں اگر یہ آپ مثال دے رہے دنیا کو تو وہ باقی ممالک کیا کریں گے پھر آخر میں ان کو سپورٹ ملا تھا گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ تو خیر نہیں لیکن کچھ افراد جو گورنمنٹ کے تھے اور عوام سے قوم سے برطانی لوگ سے اور آخر میں میں اور جو دوسرے برطانی شہری تھے واپس آ گئے تھے نہ کوئی چارج نہ کوئی ٹرائل نہ کوئی ایکسپلینیشن اور ابھی ہمارا کیس چل رہا ہے اپنی حکومت کے خلاف یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک ہمارے ساتھ رہیے بریک سے واپس آ کر موزم بیک سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا